Wir machen heute weiter mit Kapitel 7 Messstrategie und hier mit dem Unterkapitel 7.4 Statik, Kinematik, Stop and Go. Basierend auf der heutigen Vorlesung habe ich zwei Lernziele als Fragen formuliert, die Sie am Ende bereit äh, sein sollten zu beantworten. Was unterscheidet statisches, kinematisches und Stop and Go Laser Scanning voneinander und was sind Vor- und Nachteile der jeweiligen Messstrategien? Wir kümmern uns heute also um Kapitel 7.4 Statik, Kinematik, Stop and Go und hier möchte ich Ihnen in relativ kurz darstellen, was wir neben dem statischen Laserscanning noch für Möglichkeiten haben, um Punktwolken mit Laserscanning zu erzeugen. Und Sie sehen schon bei den Begriffen kinematisch und Stop and Go es handelt sich hierbei um Messen in der Bewegung oder in der relativen Bewegung, sage ich mal. Ich möchte Ihnen also zeigen, wie das Prinzip hier geht, das relativ oberflächlich und auch zeigen, was denn die Unterschiede sind, insbesondere wenn wir uns die Genauigkeit angucken, warum wir am Ende wahrscheinlich eine andere Genauigkeit oder eine andere Messunsicherheit haben, je nachdem, welche Messstrategie wir wählen und was da der Hauptartenfaktor für diese unterschiedliche Unsicherheit ist. Dafür ist die heutige Vorlesung da. Sie werden noch ganz, ganz ausführlich Dinge hören zum kinematischen Laserscanning oder zum Mobile Mapping in anderen Lehrveranstaltungen, zum Beispiel im Master. Und auf all die Details werde ich hier nicht eingehen, aber es soll Ihnen auch jetzt schon dazu dienen, dieses Kapitel zu sehen. Es gibt andere Strategien, die gibt es nämlich auch am Markt. Sie können fertige Systeme kaufen. Sie sollten wissen, was es damit auf sich hat und wie das grob funktioniert. Fangen wir jetzt also an mit 741 statisches Laserscanning. Das, was ich heute erzähle, basiert auf einem Artikel TLS im statischen Stop and Go sowie kinematischen Einsatz, Einsatz der DVW Schriftenreihe. Diesen Artikel können Sie ähm, kostenlos beziehen. Okay, warum gibt es überhaupt verschiedene Messstrategien? Nun ja, es fängt damit an, dass wir ja bei vielen Dingen immer abwägen möchten zwischen Genauigkeit und der Messdauer. Und um beiden gerecht zu werden, es gibt vielleicht Messprojekte, wo wir sehr genau sein sollen oder wollen, aber es gibt auch Messprojekte, wo wir einfach eine kurze Messdauer anstreben, die Genauigkeit eher im Hintergrund steht. Um das beides befriedigen zu können, gibt es verschiedene Messstrategien, die je nachdem, wie sie ausgearbeitet sind, eher in Richtung Genauigkeit ziehen oder eher in Richtung Messdauer. Und wenn wir uns die erste angucken, dann reden wir vom statischen Laserscanning. Wir haben einen terrestrischen Laserscanner, der steht irgendwo stabil. Wir messen eine 3D-Punktwolke, indem sich der Laserscanner rotiert, ohne die Position zu wechseln. Gucken wir nach ganz rechts, wo wir eine geringe Messdauer haben, dann reden wir vom kinematischen Laserscanning. Der Laserscanner ist auf irgendeiner Art fahrbaren Untersatz oder fliegend oder schwimmend oder wie auch immer. Wir messen in der Bewegung selber. Es geht natürlich, wie man sich schon denken kann, sehr viel schneller. Wir werden aber gleich sehen, die Unsicherheit ist auch was größer in der Punktwolke. Und dann gibt es noch so ein Zwischending, das beide Dinge befriedigen möchte, sowohl eine hohe Genauigkeit als auch eine hohe Messdauer. Und da reden wir dann vom Stop and Go Laser Scanning. Ich möchte nochmal explizit erwähnen, was ich nicht sagen möchte, ist, dass wenn wir uns hier in diese Richtung befinden, dass wir dann von einer niedrigen Genauigkeit reden per se. Aber es ist natürlich so, wenn wir etwas aus der Bewegung durchführen, dann haben wir mit Dingen zu kämpfen, wie wir gleich sehen werden, die erstmal für eine höhere, zu einer höheren Unsicherheit führen, als wenn wir das einfach statisch tun. Dennoch haben wir natürlich das Prinzip des kinematischen Laserscannings, was auch danach strebt, möglichst genau zu messen, halt im Rahmen seiner Möglichkeiten mit der Prämisse, wir wollen uns bewegen. Okay. Wir sind wie gesagt jetzt beim statischen Laserscanning. Wie funktioniert das? Sie kennen das sehr genau aus dieser Vorlesung. Also angenommen, wir haben hier einen Straßenzug und wir möchten gern die Fassaden, die zur Straße zeigen, von diesen Häusern kartieren. Wir wollen also eine 3D-Punktwolke erstellen, der Frontflächen dieser Häuser hier. Erste Möglichkeit, wir machen das, was wir bisher sehr gut kennen. Wir nutzen das statische Laserscanning. Wir stellen uns also vielleicht an diese Position hin mit dem Laserscanner, messen die Punktwolke auf einem Stativ, mit dem Laserscanner gehen dann weiter, stellen ihn hier wieder auf, hier wieder auf, hier wieder auf, haben dann vier Punktwolken erzeugt. Jede dieser vier Punktwolken ist im eigenen Koordinatensystem. Das habe ich hier dadurch gekennzeichnet, dass wir verschiedene Farben und verschiedene Orientierungen aus Richtung der Achsen haben. Das kann zum Beispiel mit so einer Art Laserscanner hier passieren. Das Bild soll sich jetzt nicht eine Marke hervorheben. Es geht nur darum, Ihnen zu zeigen, dass es ein 3D-Laserscanner ist. Wir werden gleich Laserscanner sehen, die nur 2D-Profile messen. 
Und damit Sie sich merken können, ob wir von 3D oder 2D reden, habe ich hier jetzt ein 3D-Produkt dargestellt. Könnte auch eine andere Marke sein. Also wir nehmen die Scans auf, vier Standpunkte, jeder Laserscan, jede dieser vier Punkte liegt im eigenen geodätischen Datum vor, also mit eigener Position und Orientierung. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen die ineinander registrieren. So irgendwie, sodass wir sagen können, die haben alle dieselbe Ausrichtung und sind alle im selben Koordinatensystem. Hier jetzt dadurch gekennzeichnet, dass die alle grün sind. Okay, soweit, so gut. Hier kennen Sie sich sehr gut aus. Was steckt jetzt also dahinter, hinter dieser Registrierung? Nun ja, Sie kennen die Gleichung. Wir sagen, wir haben ein Zielkoordinatensystem oder eine Zielkoordinate. Die gibt sich aus der Startkoordinate. Die müssen wir allerdings rotieren um drei Winkel, eventuell skalieren und dann noch verschieben entlang drei Achsen. Das heißt, für diese Registrierung haben wir im Maximalfall diese sieben Parameter. Es kann natürlich sein, dass wir sagen, der Maßstab existiert nicht und vielleicht haben wir die Rotation um x und y auch nicht zu bestimmen, weil wir ein horizontiertes System haben. Darüber haben wir ausführlich im Kapitel Registrierung gesprochen. Okay, so sieht das aus. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine andere Darstellung dieses gleichen Gleichung vorstellen, die so aussieht, weil wir die jetzt gleich bevorzugt beim kinematischen Laserscanning verwenden werden. Die sagt im Grunde genommen aber nichts anderes. Wir haben einen Punkt im Laserscanning-Koordinatensystem, das ist der hier. Den transformieren wir in ein anderes Koordinatensystem. Das ist jetzt hier mit dem übergeordneten G gekennzeichnet. Hier sprechen wir also eher von der Georeferenzierung, auch wenn Sie wissen, dass mathematisch die Registrierung und die Georeferenzierung identisch ist. Deswegen vernachlässige ich heute in der Vorlesung mal den Unterschied zwischen Registrierung und Georeferenzierung, weil es eigentlich immer nur um diese Helmer-Transformation mit einer gewissen Anzahl von Parametern geht. Also, kommen wir zum Problem zurück. Wir haben hier ein Koordinatensystem im Laserscanner. Wir haben ein übergeordnetes Koordinatensystem und dazwischen ist eine Transformation, die Transformationsmatrix vom Scannersystem in das übergeordnete System G. Und diese Transformationsmatrix beinhaltet all die roten Parameter, die hier stehen. Wir können ja diese Parameter auch in eine Transformationsmatrix schreiben. Das haben Sie auch schon gelernt. Also diese Darstellung ist im Grunde genommen nichts anderes als die und die werden wir gleich wieder finden. Vom Punkt im Scanner in den Punkt übergeordnet mit der Transformationsmatrix S nach G, die für jeden Standpunkt einmal bestimmt werden muss. Die Messunsicherheit des Produkts hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auch darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Zum einen haben wir das Messinstrument, was aufgrund seiner Konstruktionsabweichung, aufgrund seiner zufälligen Abweichung zu einer gewissen Messunsicherheit führt. Dann durchläuft der Strahl die Atmosphäre. Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte führt zu systematischen Abweichungen hauptsächlich. Wir messen auf das Objekt, die Reflek der Reflexionsgrad des Objekts, die Rauigkeit des Objekts führt auch zu zufälligen und systematischen Abweichungen. Und die Messgeometrie, also der Einfallswinkel und die Distanz ebenso. Das haben wir ausführlich besprochen. Jetzt kommen wir zu einem für heute sehr wichtigen Aspekt. Hinzu kommt ja noch die Georeferenzierung oder die Registrierung. Dafür nutzen wir beim statischen Laserscanning entweder Zielzeichen, wie Sie hier sehen, oder wir sagen, wir müssen stabile Bereiche detektieren oder Flächen, wenn wir zum Beispiel Punktwolken basiert äh, registrieren oder georeferenzieren. Okay, das kommt alles auf uns zu, wenn wir die Messunsicherheit beschreiben wollen. Und ich habe jetzt noch eine Abbildung dabei, die speziell die Registrierung aufgreift. Weil, gucken wir uns die Situation nochmal an. Angenommen, wir haben hier die beiden Standpunkte des Laserscanners. Dann ist es so, gewisse Anteile der Häuser messen wir nur von dem Standpunkt. Gewisse Anteile der Häuser nur von dem Standpunkt. Und dann gibt es wahrscheinlich einen Überlappungsbereich. Je nachdem, wie die Situation vor Ort ist, wie zum Beispiel hier, wenn wir hier Abschattung haben, ist der Überlappungsbereich relativ klein oder je nach Reichweite des Scanners und so weiter. Wenn wir jetzt die Registrierung haben und die Registrierung zu einer hohen Messunsicherheit führt, also die Registrierung passt nicht so genau, ist die Frage, wie merken wir das in der Punktwolke überhaupt? Nun ja, zum einen merken wir das natürlich in der Gesamtgenauigkeit, wenn wir mehrere Punktwolken aneinander hängen, so wie das eben bei dem Straßenzug gezeigt wurde dann wächst natürlich die absolute Messunsicherheit von links nach rechts an. Das heißt, wir haben dann eine Verschwenkung, wenn wir immer wieder einen Überlappungsbereich haben, der immer nur zwischen zwei benachbarten Standpunkten ist. Das heißt, wir haben da so in einer Varianzfortpflanzung gemäß den Polygonzug, die ungünstig ist. Aber wenn wir uns angucken, 
Wir wollen jetzt die Geometrie der Häuser aufnehmen und da geht es um vielleicht die relative Genauigkeit. Das heißt, wir wollen Strukturen erkennen, wir wollen Details erkennen. Wenn das die Aufgabe ist, es geht also mehr um die Konsistenz der Punktwolke und nicht so, nicht so sehr um die absolute Lagerung, dann müssen wir sagen, dass die eigentlich nur hier im Überlappungsbereich von der Registrierung beeinflusst ist. Weil wenn diese beiden Punktwolken nicht zueinander passen aus der Registrierung, merken wir das hier überhaupt nicht und merken wir das hier überhaupt nicht, weil diese Wand wird unabhängig von der Registrierung, von der Qualität der Registrierung dargestellt, wie sie ist, die genauso, nur hier im Überlappungsbereich sehen wir Unstimmigkeiten, wenn die Registrierung schlecht ist. Okay, das merken wir uns mal. Wann nutzen wir denn dieses statische Laserscanning? Nun ja, wir nutzen das eigentlich immer, wenn wir kleine Objekte haben, weil das geht eh schnell. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber machen, ob eine andere Messstrategie vielleicht besser ist, weil wenn ich eh nur drei, vier Standpunkte habe, kann ich das ruckzuck wegscannen. Wenn wir Messungen haben, die eine hohe geforderte Genauigkeit haben, wo wir das Maximum aus dem Messsystem rausholen wollen, dann sollten wir das statisch machen, zum Beispiel bei Deformationsanalysen. Wenn wir Details aufnehmen wollen, also auch nur kleine Bereiche oder sehr, sehr ähm, sehr, sehr viele kleinräumige Details haben wollen, dann ist das wahrscheinlich auch eine gute Strategie, weil wir eben gesehen haben, wir messen statisch. Die Registrierung spielt nur beim Überlappungsbereich eine Rolle bei diesen Fragestellungen. Also das statische Laserscanning ist sehr, sehr weit verbreitet, hat auch total seine Berechtigung. Und das hier sind Anwendungen, die klassischerweise statisch durchgeführt werden. Gucken wir uns den zweiten Punkt an. 742 kinematisches Laserscanning. Kinematisches Laserscanning heißt eigentlich, ich mache das ähnlich wie eben. Ich möchte wieder entlang des Straßenzugs mich bewegen und möchte die Frontseiten der Häuser aufnehmen. Ich stelle mich nicht, aber nicht hier hin, hier hin, hier hin und hier hin, sondern ich schnalle meinen Laserscanner auf irgendein bewegliches Objekt, auf irgendeinen kinematischen Träger, fahre mit einer gewissen Geschwindigkeit und messe während der Bewegung mit dem Laserscanner und generiere mir daraus meine 3D-Punktwolke. Was ist dann in der Regel hier drauf? Da ist ein 2D-Profil-Laserscanner drauf. Dieses Schaubild hier. Wir haben also eine Achse weniger. Wir haben hier nur eine Kippachse, um die wir uns drehen. Wir haben keine Rotation mehr um die Stehachse. Dadurch messen wir nur ein Profil. Wir messen also immer wieder, wenn der Laserscanner diese Orientierung hat, ein Vertikalprofil. Und durch die Bewegung auf einem kinematischen Träger haben wir dann eine komplette 3D-Abdeckung. Das nenne ich hier kinematisches Laserscanning. In der Regel wird das auf, mit Mobile Mapping bezeichnet oder ähm, äh, mobile Multisensorsysteme zum Beispiel. Okay, wie funktioniert das? Hier nochmal ein anderes Schaubild. Wir haben also unseren Laserscanner, das ist wieder das Koordinatensystem S. Und wir messen jetzt immer ein vertikales Profil mit dem Laserscanner. Das wäre also immer wieder dieses gleiche Profil hier, wenn sich nicht während des Scannings dieses kinematische Objekt weiter bewegen würde. Und dadurch, dass es sich weiter bewegt, nehmen wir nicht immer wieder einen Kreis auf, sondern wir nehmen so eine Helixstruktur auf mit einem gewissen Radius. Und hier immer weiter wird die Punktwolke aufgenommen. Wenn wir uns rechts nach links bewegen, dann sind wir jetzt hier angekommen und messen jetzt hier so rum tatsächlich weiter. Also eine Helixstruktur, dadurch, dass sich das Fahrzeug, auf dem sich der Laserscanner bewegt, befindet, bewegt, würde das Fahrzeug stillstehen, hätten wir immer wieder dieselben Punkte, die wir messen. Jedenfalls im Rahmen der ähm, Winkeldiskretisierung der Messunsicherheit des Messsystems. Nun ja, also wir haben den Laserscanner, der bewegt sich. Jetzt sehen wir hier noch mehr drauf. Wir sehen hier das Scanner-Koordinatensystem S und wir sehen das Zielkoordinatensystem G. Das hatten wir eben auch schon. Da hatte ich gesagt, wir müssen vom Scanner zum Zielkoordinatensystem G diese Transformationsmatrix TSG vom Scanner zum übergeordneten System G bestimmen. Jetzt sehen Sie hier, hier tauchen jetzt zwei Transformationsvorschriften auf. Nicht von T, äh, nicht TSG, sondern TBG. Und Sie sehen, wir haben einmal eine Transformation vom Scanner-Koordinatensystem in ein Koordinatensystem, das heißt B, und erst im zweiten Schritt eine Transformation vom Koordinatensystem B in G. Das heißt, dieses T, äh, S nach G haben wir hier zwei Schritte, S nach B, B nach G. Und das liegt daran, dass wir eine 3D-Punktwolke mit so einem 2D-Laserscanner nur bestimmen können, wenn wir dazwischen den Schritt der Georeferenzierung haben. Und dieser bezieht sich auf das Messsystem einmal, 
Das ist nämlich das Bodysystem auf dem kinematischen Messsystem und erst danach haben wir eine Transformation ins übergeordnete System. Wir haben also ein neues Koordinatensystem, B für Bodysystem. Heißt also, auf jedem Fahrzeug, was kinematisch misst, ist irgendwie noch ein zusätzliches Koordinatensystem definiert, in das wir die Laserscans zuerst transformieren müssen, bevor wir dann ins übergeordnete Koordinatensystem gehen. Und das werde ich jetzt gleich nochmal näher erläutern, warum das so ist. Und wir sehen hier auch noch mit einem Zusatz, dieses Koordinaten, also diese Transformation hängt auch noch von der Zeit TS ab. Okay, wie kommt das jetzt zustande? Um das zu erklären, habe ich jetzt erstmal verschiedene Mobile Mapping Systeme dargestellt oder kinematische Träger, wie ich sie eben genannt habe. Das sind jetzt Systeme, die an der Uni Bonn benutzt werden. Da sind sogenannte High-End-Systeme im Einsatz, wo also sehr hochwertige Sensorik verwendet wird und auch Low-Cost-Sensoren, wo eher ein günstigere Sensorik verwendet wird. Das hier ist jetzt ein Messbus und Sie sehen hier drauf, hier oben ist der Laserscanner, der ist dieser 2D-Profilscanner und der misst nur Profile. Das heißt, der misst im Grunde genommen dadurch, dass der 30 Grad schräg gestellt ist, immer hier diese Punkte an und wenn sich der Bus weiter bewegt, dann messen wir immer hier oben die Fahrbahnoberfläche. Zusätzlich sehen Sie, dass hier noch andere Sensoren verbaut sind. Eine GNSS-Antenne, eine Inertial Navigation System, eine inertiale Messeinheit, eine IMU sagt man auch. Und diese drei Sensoren bilden die Grundlage, um nachher die 3D-Punktwolke erstellen zu können. Weil die Frage, die im Raum steht, ist ja, wie komme ich überhaupt von dem 2D-Profil, was sich auch noch bewegt die ganze Zeit, also mit einem bewegenden Koordinatensystem erfasst wird, S, wie komme ich da überhaupt auf eine 3D-Punktwolke im übergeordneten Koordinatensystem? Das ist ja die entscheidende Frage. Und ein System ist zum Beispiel dieses hier, ein anderes System, da sind genau dieselben Sensoren verbaut, nur dass es jetzt ein handgezogenes System hier stehen noch ein paar Daten dazu, ZNF Profiler 9012, IMA, INAV, FJI, LSURF, die IMU und ein GNSS Receiver Novatel OEM 628. Das ist ein High-End Mobile Mapping System, ein eher günstiges Mobile Mapping System, auch handgetragen hier ist das jetzt, besteht zum Beispiel aus so einem sehr günstigen Hukuyu Laserscanner, der auch nur eine Rotationsachse hat, der hier jetzt angebracht ist. Hier ist auch eine IMU angebracht und dann haben wir hier auch GNSS Antennen. Vielleicht noch ein Magnetfeldsensor. Je nachdem, wie man das aufbaut, gibt es da unterschiedliche Sensoren. So, und kommen wir mal zur Ausgangsfrage zurück. Wofür brauchen wir überhaupt dieses neue Koordinatensystem, dieses Bodysystem? Und dieses Bodysystem brauche ich, weil ich all diese Sensoren auf einen festen Punkt mit fester Orientierung bezogen auf den Aufbau hier definieren muss. Ich habe ja hier eine GNSS-Antenne und hier, die haben beide, empfangen die ihre Datenreferenz auf diesen Punkt oder auf den Antennenreferenzpunkt vielmehr. Hier genauso. Dann haben wir eine inertielle Messeinheit, die misst ähm, Orientierungsänderungen. Und hier haben wir jetzt die IMU und die bezieht sich auch auf eine gewisse Position und Orientierung. Gleichzeitig haben wir den Laserscanner, der bezieht sich auf die Position, auf den Nullpunkt des Laserscanners und auf seine Orientierung der Achsen. Das heißt, all diese Dinge haben verschiedene Realisierungen von ihren Koordinatensystemen und das Bodysystem beschreibt ein festes Koordinatensystem auf dem Objekt und darauf sollen sich alle anderen Messungen beziehen. Heißt also, meistens wird das definiert mit dem Ursprung der IMU und mit der Orientierung der Achsen der IMU. Das heißt, dieses Bodysystem, diese Transformation heißt von S nach B, wir müssen erstmal die Laserscans auf die IMU beziehen, auf das Bodysystem des getragenen Systems. Und erst danach machen wir die Georeferenzierung. Und das bedeutet, das ist die Transformationsgleichung, die wir uns eben angeguckt haben. Das führt dazu, dass wir jetzt diese Transformation lösen müssen. Eben haben wir gesagt, beim statischen Laserscanning, wir haben einen Punkt im Laserscanner-Koordinatensystem S. Den transformieren wir pro Standpunkt mit einer festen Transformationsmatrix vom S nach G in den Punkt PG. Jetzt haben wir aber 2D Laserscans, wo wir auch sagen, wir haben einen Punkt beschrieben im Laserscanner Koordinatensystem. Wir transformieren den aber erstmal ins Bodysystem. Und diese Transformation ist stabil, weil das ist ja genau die unterschiedliche Position und Ausrichtung der verschiedenen Sensoren auf dem kinematischen Träger. Und da gehen wir davon aus, dass die konstant ist. Wir müssen die Transformation kennen, aber wir müssen die nur einmal bestimmen für das Messsystem. 
Und wenn wir jetzt den Scan-Punkt im Body-System haben nach dieser Transformation, können wir den dann ins übergeordnete System transformieren mit dieser Matrix hier. Und die hier sehen Sie vom Body-System ins übergeordnete System passiert für jeden Zeitpunkt TS neu, weil die hängt ab von TS und das ist genau die Zeitachse. Wir müssen also jeden Laserscan-Punkt transformieren ins Body-System und dann das transformieren ins übergeordnete System mit einer zeitabhängigen Transformationsvorschrift. Das hier vorne, diese Transformationsmatrix zu bestimmen, nennt man Systemkalibrierung, weil wir dafür die Kalibrierparameter auf dem kinematischen Träger bestimmen müssen, Kalibrierung vom Laserscanner-System in das Body-System. Und das hier links nennt man Trajektorienschätzung. Da kann man jetzt auch übergeordnet zu sagen Georeferenzierung oder Registrierung, aber man redet hier von der Trajektorienschätzung, weil wir das für jeden Zeitpunkt neu machen und für jeden Laserscan-Punkt, den wir aufnehmen, so schnell es auch passiert im Profil mit 50 Rotationen die Sekunde zum Beispiel, für jeden Messpunkt hat sich ja der kinematische Träger ein Stück weit weiter bewegt, sei es auch nur Millimeter oder Submillimeter, je nach Fahrtgeschwindigkeit. Das heißt, wir legen eine Trajektorie zurück und wir müssen eigentlich für jeden Zeitpunkt jeden Laserscan-Punkt einzeln transformieren. Okay, hier ist das nochmal dargestellt. Wir haben hier zum Beispiel unseren Laserscanner, den Profil-Laserscanner, der hat definierte Achsen. X, Y, Z, Scannersystem S. Dann haben wir ein Bodysystem. Das liegt in der initialen Messeinheit, wie ich eben gesagt habe. Das hier ist die hochwertige initiale Messeinheit von IMA. Die hat definierte Achsen X, Y und Z. Und was wir jetzt also machen müssen, ist, wir müssen den Vektor hier zwischen bestimmen. Delta X, Delta Y, Delta Z, also die Translation und auch die Orientierung, um die wir drehen müssen, um auf diese Koordinatenachsen zu kommen. Also sechs Parameter müssen wir kennen, um diese konstante Transformationsmatrix T, S, B bestimmen zu können. Und wie das geht, da haben sich verschiedene Leute ganz viele Gedanken darüber gemacht, unter anderem der Erik Heinz. Und der hat ein Kalibrierfeld entwickelt. Das sehen Sie hier. Das besteht aus ganz vielen verschiedenen Ebenen. Die sind hier am Boden. Hier hinten sind noch ein paar Ebenen. Hier sind die was höher gestellt. Hier sind auch welche. Und was ich jetzt mache, ist, ich fahre mit dem kinematischen Träger einmal hier durch, hin, drehe eine Kurve und fahre wieder zurück. Wenn ich genau sein will, mache ich das ein paar Mal und dann kann ich dadurch, dass ich mit dem Laserscanner immer auf diese Ebenen messe und ich die Ausrichtung dieser Ebenen kenne, weil ich die georeferenziert habe, kann ich darauf basierend aus den Laserscan selber die Kalibrierparameter für die Systemkalibrierung schätzen. Das hier war eine komplexe Angelegenheit, da gibt es verschiedene Veröffentlichungen drüber, die das näher erklären. Hier nur so weit durch diese Ausrichtung ist es gegeben, dass wir mit einer sehr hohen Genauigkeit diese Parameter schätzen können, sodass die Unsicherheit der Systemkalibrierung mehr oder weniger untergeht in der restlichen Unsicherheit, die so existiert, wenn wir solche kinematischen Laserscans erstellen. Heißt also, wir haben unseren Laserscanner, das ist meinetwegen Sensor 1. Wir transformieren den mit der Transformationsmatrix TS1B ins Bodysystem. Das machen wir für den Laserscanner, für die GNSS-Antenne auch, für das ähm, äh, Magnetfeldsensor vielleicht auch und für andere Sensoren meinetwegen auch, ähm, sodass wir alle Sensoren, die auf dem Objekt verbaut sind, aufs Bodysystem beziehen. Okay. Was wir noch gar nicht geklärt haben, ist eigentlich die Frage, warum haben wir überhaupt die Sensoren an Bord? Nun ja, der Grund ist, wenn wir mit einem kinematischen Laserscanner arbeiten, können wir nicht zum Beispiel mit Zielzeichen registrieren. Wir fahren ja die ganze Zeit, das heißt, wir messen ein Zielzeichen nicht komplett auf, sondern wenn wir davon ausgehen, dass jeder Messpunkt eine neue Realisierung des Koordinatensystems beschreibt, weil wir uns immer wieder ein bisschen weiter bewegt haben, haben wir höchstens immer einen Punkt auf dem Zielzeichen. Das heißt, wir können da überhaupt nichts daraus schätzen, ähm, sondern wir müssen andere Strategien wählen. Das heißt, eine zielzeichenbasierte Registrierung scheidet aus. Eine punktwolkenbasierte Registrierung ist auch nur unter sehr vielen Annahmen möglich weil ich auch keine Überlappung habe. Jeder Scanpunkt hat ein neues Koordinatensystem, weil der Laserscanner sich jedes Mal ein Stück weiter bewegt hat. Heißt also, es bleibt nur eine hardware-basierte Registrierung übrig. 
Ich brauche also Software, ich brauche also Hardware, um meine Registrierung durchzuführen. Und genau dafür ist die GNSS-Antenne, die inertielle Messeinheit und so weiter auf dem kinematischen Träger verbaut, weil ich die nutze, um mein System zu registrieren und das zu jedem Zeitpunkt TS. Heißt also, ich habe verschiedene Sensoren. In der Regel ist das GNSS und eine IMU, vielleicht noch weitere. Und die nutze ich, um jeder zu jedem Zeitpunkt TS sagen zu können, an welcher Position ist mein Messsystem und in welche Richtung guckt es gerade. Also drei Translationen, drei Rotationen. Die muss ich zu jedem Zeitpunkt kennen, ist also genau die Registrierung oder Georeferenzierung. Und was hier noch passiert ist, diese Sensoren, diese Daten werden kombiniert in einem Filteralgorithmus, in einem mathematischen Filter, das nennt man dann Kalman-Filter, Partikelfilter oder ähnliche Dinge gibt es. Die Sachen werden da kombiniert. Da ist dann noch ein bisschen Mathematik mit drin, dadurch, dass man vielleicht annimmt, dass wir uns immer geradeaus befinden, bewegen oder vielleicht um eine Kurve fahren. Da kann man so verschiedene Systeme und Messgleichungen aufbauen. Darum soll es heute gar nicht gehen. Wichtig an der Stelle ist aber, dass wir diese Hardware-Sensoren nutzen, um kombiniert in einem Filter genau diese Transformationsmatrix zu bestimmen, vom Bodysystem ins übergeordnete System und das zu jedem Zeitpunkt TS. Heißt also, wenn wir uns so ein Mobile Mapping System angucken, ist das, was passiert. Wir haben unsere 2D Einzelpunkte im Profil PS. Die transformieren wir mit Hilfe der Systemkalibrierung in ein Bodysystem B. Dann haben wir die Sensoren, die werden in einem Filter kombiniert. Die bestimmen die Transformation vom Bodysystem ins übergeordnete System zu jedem Zeitpunkt TS. Und wenn ich jetzt von hier nach hier gehe, dann habe ich meine 3D Punktwolke PG. Das passiert. 2D Einzelpunkte, Systemkalibrierung, Trajektorienschätzung, 3D Punktwolke. Jetzt haben wir hier noch eine Sache nicht besprochen und zwar steht hier, das bezieht sich alles auf identische Zeitpunkte TS. Jetzt ist es aber ja so, ein GNSS-Empfänger misst vielleicht mit 10 Hertz, mit 20 Hertz maximal. Eine IMU misst vielleicht mit einem Kilohertz. Ein Tarimeter wissen Sie, wenn wir das nutzen, weil wir ein Prisma oben drauf haben. Darüber haben wir gesprochen bei der Kapitelregistrierung, dass das eine Möglichkeit ist. Misst je nachdem nicht mit 10 Hertz, wenn überhaupt. Heißt also, wir müssen für eine Zeitsynchronisation sorgen. Und das passiert so, wenn wir verschiedene Sensoren haben, dann kann es das sein, dass manche Sensoren mit einer festen Taktrate messen, mit einer festen Messfrequenz, die aber relativ langsam ist. Dann kann es sein, dass wir Sensoren haben, die messen nicht gleichabständig. Dann haben wir welche, die messen noch langsamer gleichabständig. Dann haben wir welche, die messen gehäuft und dann wieder nicht. Dann messen welche noch langsamer. Und was wir machen ist, müssen, ist, wir müssen all die Sensoren auf eine feste Basis tackern sozusagen. Wir müssen die entweder interpolieren oder sonstige Maßnahmen treffen, sodass wir alle auf eine feste Zeitreferenz haben. Das ist dann dieser Wert TS und den können wir nutzen, wenn wir sagen, alle haben dieselbe Zeit, können wir die nutzen, um die Transformationsmatrix vorzuschreiben. Wir können das natürlich auch sein lassen und berücksichtigen, dass TS variabel ist pro Sensor, dann wird es ein bisschen komplexer, geht aber auch mathematisch. Okay, ich hoffe, Sie haben jetzt den Eindruck davon gewonnen, was dahinter steckt, wenn wir kinematisch Laserscans durchführen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das denn für die Messunsicherheit? Nun ja, wir haben dasselbe Gebilde. Wir haben unser Instrument, das misst durch die Atmosphäre auf ein Objekt und wir haben eine Georeferenzierung oder Registrierung der Punkte mit verschiedenen Standpunkten. Beziehungsweise jetzt haben wir nicht verschiedene Standpunkte, das heißt wir machen keinen 3D-Scan von einer Position und drücken dann weiter, sondern wir messen einen Punkt und eine Millisekunde mal wegen später kommt der nächste Punkt. Der Laserscanner hat sich einen in, in, in Schritt weiter gedreht um die Achse, um die Kippachse. Gleichzeitig ist das Messsystem ein Stück weiter gefahren, hat vielleicht auch die Orientierung geändert. Und wir müssen jetzt also die beiden Punkte und all die, die nachfolgen werden, einzeln registrieren oder einzeln georeferenzieren. Aber vom Prinzip sind diese fünf Faktoren, Instrument, Atmosphäre, Objekt, Messgeometrie und Georeferenzierung, weiterhin die Größen, die auf die Messunsicherheit wirken. Aber wie gesagt, mit dem Unterschied, 
Wir reden jetzt nicht von Zielzeichen, sondern unsere Georeferenzierung besteht aus einer Systemkalibrierung, aus einer Zeitsynchronisierung und aus einer Trajektorienschätzung. Und das ist, wie eben gesehen, komplexer. Heißt also, der Anteil, der aus der Georeferenzierung kommt, ist sehr wahrscheinlich höher als beim statischen Laserscanning. Einfach, weil wir jeden Messpunkt einzeln georeferenzieren und weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Beim statischen Laserscanning messen wir von einem Standpunkt, sorgen für eine ausreichend große Überlappung zwischen benachbarten Standpunkt oder nutzen eine ausreichende Zahl an Zielzeichen, um einfach eine hohe Genauigkeit erzielen zu können. Hier ist das nicht so gut möglich, weil wir haben verschiedene Sensorik an Bord. Die hat eine gewisse Unsicherheit, die ist gerade vielleicht höher oder niedriger. Bei GPS weiß man das zum Beispiel nie so hundertprozentig genau vorher. Ähm, es ist einfach komplexer und die Unsicherheit wird sehr wahrscheinlich größer sein, als wenn wir statisch messen. Gucken wir uns die andere Dinge an. Ändert sich was bei der Atmosphäre? Nein, wir messen immer noch durch die Atmosphäre, haben immer noch die Temperatur und die Luftdruck und die Luftfeuchte gegebenenfalls zu berücksichtigen. Das Objekt hat auch noch dieselben Reflexionseigenschaften, hat dieselbe Rauheit, das ist unabhängig davon, ob ich statisch oder kinematisch messe. Also das und das wird gleich bleiben. Gucken wir uns mal an, was mit der Messgeometrie ist. Ich habe hier hingeschrieben, smaller, kleiner. Nun ja, wenn wir jetzt einen kinematischen Träger haben und sowieso am Messobjekt langfahren, kann es natürlich sein, dass die Distanz kürzer ist, als wenn ich mich statisch, als wenn ich statisch messe. Und das kann natürlich dadurch sein, dadurch, dass sich der Laserscanner immer bewegt, messe ich immer nur senkrecht auf die Oberfläche. Das heißt, ich habe nie ungünstige Einfallswinkel. Heißt also, es könnte sein, dass sich durch das kinematische Laserscanning die Messgeometrie sogar ein bisschen verbessert und die Unsicherheit aufgrund der Messgeometrie vielleicht sogar kleiner ist als beim statischen Laserscanning. Weil wenn Sie sich nochmal das Bild in den Kopf rufen der, des Straßenzugs eben, beim, beim statischen war das ja so, irgendwann ist der Einfallswinkel nicht mehr so gut. Beim kinematischen ist das so, ich fahre immer weiter und messe eh nur senkrecht auf die Oberfläche, jedenfalls wenn die Häuser senkrecht zur Straße stehen oder parallel zur Straße die Frontflächen. Instrument, nun ja, das Instrument kann dieselben Abweichungen haben. Mit dem Unterschied, wenn wir einen 2D-Scanner verwenden, ist der weniger komplex. Ich habe eine Achse weniger, ich habe also weniger Exzentrizitäten und so weiter. Es könnte also sein, dass der Laserscanner, wenn der ähnlich genau gefertigt ist, wie der 3D-Scanner, den ich sonst verwenden würde, kann es sein, dass die Messunsicherheit des Scanners selber geringer ist, weil einfach weniger Abweichungsursachen vorliegen. Nicht diese 18 bis 20, sondern wesentlich weniger. Sie können natürlich auch einen 3D-Scanner verwenden und da die eine Rotation feststellen und den dann als Profillaserscanner nutzen. Das geht auch bei manchen Scannern, nicht bei allen, aber bei manchen Scannern kann man das durchaus tun. Gucken wir uns nochmal die Unsicherheit der Registrierung genauer an. Beim statischen Laserscanning hatte ich eben ein Bild gezeigt, das sah so aus. Wir haben eine Punktwolke, die zweite und wenn wir uns nur die relativen Abweichungen gucken, die auf Basis der Registrierung entstehen, haben wir nur Inkonsistenzen hier an diesen Überlappungsbereichen. Hier merken wir gar nicht die Unsicherheit der Registrierung, weil wir da eh nur eine Punkt vorgesehen von einem Standpunkt. Wir hatten also die komplette rote und die komplette blaue Punktwolke registriert. Beim kinematischen Laserscanning ist das jetzt wie gesagt anders. Ich fahre mit meinem Messsystem an der Oberfläche lang und jeder einzelne Messpunkt befindet sich im Grunde genommen in, einer neuen, in einem neuen Datum Geodät, in einem neuen geodätischen Datum, mit einem neuen, mit einem, in einem Koordinatensystem, dessen Position und Orientierung sich geändert hat, bezogen auf den vorherigen Punkt. Weil den roten Punkt messe ich zum Beispiel vielleicht von dieser Position, den blauen messe ich dann ein Stück weiter, den grünen ein Stück weiter und deswegen entsteht ja hier diese Helixstruktur, die hier angedeutet ist, dadurch, dass das hier keine Vertikale ist, die die Punkte abfahren. Also jeder Punkt wird einzeln registriert. Habe ich also eine Registrierung, die weniger genau ist, sehe ich das nicht nur an einem Überlappungsbereich von zwei kompletten Punktwolken, sondern ich sehe das an jedem einzelnen Messpunkt, weil jeder wieder neu registriert wurde. Heißt also Inkonsistenzen, Ungenauigkeiten beeinflussen jeden einzelnen Scanpunkt. Ich sehe das direkt in der Punktwolke. Ich habe keine Bereiche, die mit einheitlichen Transformationsparametern berechnet wurde. Jedes Mal ändern sich die Transformationsparameter anders, als das hier war. Hier war ein kompletter, ein kompletter Transformationssatz, hier ein kompletter. Hier für jeden Punkt messe ich, äh, bestimme ich einen neuen kompletten Satz an Transformationsparametern. Also, dreimal, äh, also jedes Mal neu die tra drei Translationen, die drei Rotationen. 
das Einzige, was gleich bleibt aus der Georeferenzierung, wenn Sie jetzt zurückdenken, ist die Systemkalibrierung, also die konstante Matrix T, S, B. Aber T, B, G, abhängig von T, S, klein T, S, ist jedes Mal neu bestimmt, basierend auf den aktuellen Messwerten der Hardware, GNSS, IMU und so weiter und dem Kermann-Filter oder Partikelfilter, was da gerade verwendet wird. Und das können wir uns jetzt mal angucken an einem Beispiel. Wir sehen hier eine Aufnahme von einem Außengelände. Hier steht so eine Hütte, hier ist ein Weg. Es wird mit einem Scanner, ein statischer Scanner stellt. Hier waren ein Standpunkt, noch ein Standpunkt und jetzt sind hier fünf Zielzeichen, die verwendet wurden zur Registrierung. Die wurden auch georeferenziert, das heißt, die Positionen wurden aufgenommen mit GNSS noch. Die Genauigkeit der Punktwolke war nachher im Bereich von mehreren Millimetern. Jetzt sind wir hier auch mit unserem kinematischen Messsystem lang gegangen, mit dem handgetragenen, mit dem Low-Cost-System. Und zwar sind wir hier gestartet, hier lang gegangen, hier lang und dann hier lang. Und was jetzt hier farbig dargestellt ist, sind die Differenzen zwischen der statischen Messung und der kinematischen Messung in einem Punktwolkenvergleich, und zwar in einem Cloud-to-Cloud-Vergleich, C2C. Punktwolkenvergleiche kennen Sie aus einer vorherigen Vorlesung. Wir sehen, dass die Abweichungen kleiner sind als 12 cm. 12 cm ist rot. Das hier ist ein günstiges System, also kann man mit diesen Abweichungen rechnen. Was sehen wir noch? Wir sehen hier, dass es Bereiche gibt, die sind eher blau, die haben also eher niedrige Abweichungen. Wir sehen, hier wird es ein bisschen grüner, wir sind ein bisschen höher und hier sehen wir die maximalen Abweichungen von 12 cm ungefähr. Und zwar sehen wir hier auch immer die Profile, die aufgenommen wurden bei diesen vertikalen Messungen. Und wir sehen jetzt also eine Unsicherheit aus der Registrierung, die ist sehr inhomogen. Wir können nicht sagen, dass das irgendwo grob verschwenkt ist. Das liegt daran, weil wir ja nicht komplette Punktwolken miteinander registrieren, sondern einzelne Punkte. Wir sehen hingegen, dass es so Bereiche gibt, wo es mal schlechter läuft, hier so ein bisschen und mal besser. Und warum das hier schlechter läuft, liegt, wie eben gesagt, an der Registrierung. Hier an dieser Stelle hatten wir Abschattung beim GNSS-Empfang. Das heißt, hier wurde die Registrierung schlecht bestimmt. Und die Scanpunkte, die hier so liegen, das ist ja, wir haben uns hier lang bewegt. Das heißt hier, das hier sind ein paar Sekunden gewesen. In diesen paar Sekunden war die Registrierung mit GPS schlecht gelöst. Wegen Abschattung war dann hohe Unsicherheit in der GPS-Messung. Das heißt, die wurden dann an die falsche Stelle gesetzt. Also die Abweichungen zu den statischen Scans sind an dieser Stelle größer aufgrund einer schlechten Registrierung. Und das wirkt halt hier direkt auf die In äh, führt direkt zu Inkonsistenzen, mh, weil wir jeden einzelnen Scanpunkt neu registrieren. Wann wenden wir so ein Messsystem an? Zum Beispiel, wenn Straßen kartiert werden sollen, ähm, weil wir einfach so einen Straßenzug sehr, sehr effizient aufnehmen können mit wenig Aufwand mit wenig Messaufwand kann man hier einfach durchfahren. Sie können sich vorstellen, dass so ein Straßenzug ähm, statisch sehr, sehr lang dauern würde. Und hier sieht man das noch mal mehr. Ähm, hier mit dem hochwertigen kinematischen System der Uni Bonn wurde hier durch den Tunnel gefahren. Äh, diese Fahrt hat eine ähm, sehr kurze Zeit gedauert durch den gesamten Tunnel ähm, in wenigen Minuten oder kürzer. Und wenn man das statisch aufnehmen würde, dann ist, ist Ihnen wahrscheinlich klar, dass das einige Stunden und Tage in Anspruch nehmen würde, um hier ein, eine Gesamtpunktwolke erstellen zu können. Die ist dann vielleicht genauer, aber die hier ist sicherlich viel effizienter aufgenommen. Kommen wir zum dritten Aspekt, Stop and Go Laser Scanning. Es gibt zwei verschiedene Arten des Stop-and-Go-Laser-Scannings. Ich fange mit dem statischen Stop-and-Go-Laser-Scanning an. Gleich kommt noch das kinematische Stop-and-Go-Laser-Scanning. Das statische Stop-and-Go-Laser-Scanning sagt, wir nehmen wieder einen 3D-Laserscanner, messen an verschiedenen Standpunkten, haben den Laserscanner trotzdem auf einem fahrbaren Untersatz. Einfach damit wir die Registrierung schneller hinkriegen. Heißt also, wir scannen hier mit dem Laserscanner. Der Laserscanner steht aber meinetwegen auf dem Auto. Wenn der 3D-Scan abgeschlossen ist, fahren wir weiter, bleiben hier stehen, messen 3D, fahren weiter, bleiben hier stehen, messen 3D, fahren weiter, bleiben hier stehen, messen 3D. 
Hier sehen wir ein Beispiel, wo das umgesetzt ist, aus einer Veröffentlichung von Heike et al. 2010. Und da wurden Fahrbahnoberflächen erfasst. Und Sie sehen hier oben auf dem Bus ist hier ein Laserscanner. Zusätzlich haben wir verschiedene Prismen, drei Stück. Und diese, oder vier Stück sogar, diese vier 360-Grad-Prismen wurden mit einem Tachymeter getrackt. Heißt also, das Messsystem bleibt stehen, misst mit dem Laserscanner die Punktwolke, es fährt weiter, während der Fahrt trackt ein Tachymeter die Prismen, also mehrere Tachymeter tracken die Prismen. Wenn es stehen bleibt, haben in dem Moment, wo wir stehen bleiben, haben die schon die Registrierung gelöst, weil wir ein Tracking hatten mit dem Tachymeter und dann kann direkt gescannt werden und dann kann wieder weitergefahren werden. Das klappt natürlich nur so lange, wie die Tachymeter Kontakt haben zu den Prismen. Und was dann rauskommt, sehen Sie hier, hier ist ein Schaubild der Punktwolke. Immer bei diesen schwarzen Löchern hat der, das Messsystem gestanden. Das heißt, da hatten wir Abschattung. Hier stehen die, fahren ein Stück weiter, fahren ein Stück weiter. Sie sehen also, man kann ein paar Standpunkte schaffen mit, einer, mit einem Standpunkt von einem äh, Tachymeter, bevor wir dann das Signal verlieren. Die Genauigkeit hier kann höher sein als beim kinematischen Laserscanning, weil wir halt nur statisch scannen. Und wir also wieder die kompletten Punktwolken haben, die wir registrieren und die Inkonsistenzen also nur beim Überlappungsbereich und nicht für jeden einzelnen Messpunkt haben, aus der Unsicherheit der Registrierung der Punkte. Dieses Verfahren wird allerdings relativ selten verwendet. Ich kenne außer der Quelle noch ein, zwei andere, die das verwenden. Ansonsten ist das meines Wissens nach nicht sehr verbreitet. Es ist natürlich ein bisschen analog zu aktuellen Registrierstrategien von statischem Laserscanning, wo man sagt, man hat den Standpunkt an der einen Stelle des Raumes und wenn ich jetzt den Laserscanner bewege zu einer anderen Stelle, dann habe ich zum Beispiel mit dem Blue Workflow von Zoller und Fröhlich direkt eine Registrierung über die inertialen Sensoren oder ich habe durch ähm, die äh, ähm, WIS-Technologie von Leica über fotogrammetrische Systeme auch direkt den neuen Standpunkt. Das ist alles relativ ähnlich, auch zum kinematischen Laserscanning. Das sind neue Entwicklungen. Dieses statische Laserscanning gibt es allerdings schon sehr lange, wie Sie hier sehen können, zehn Jahre mindestens. Und das wird auch bei manchen Systemen oder bei manchen Anwendungen so durchgeführt. Das war jetzt das statische Stop-and-Go-Laserscanning. Ich habe, wie gesagt, gesagt, es gibt noch ein kinematisches Stop-and-Go-Laserscanning. Hier haben wir wieder einen 2 d profil laserscanner der ist auf einem kinematischen Träger aufgebaut. Wir messen in der Bewegung, genau wie beim kinematischen Scanning. Wir bleiben aber hin und wieder mal stehen, um unsere Abweichungen zu analysieren und das Messsystem gegebenenfalls zu kalibrieren. Weil wenn ich jetzt stehen bleibe, kann ich zum Beispiel mehrere Sekunden, je nachdem wie groß die Phase ist, dieselbe Position mit dem GPS-Gerät bestimmen. Und wenn ich jetzt Abweichung habe in der Position, innerhalb der 10 Sekunden, die ich zum Beispiel stillstehe, weiß ich, wie groß die Messunsicherheit des GPS aktuell ist und kann daraus Rückschlüsse ziehen auf die Genauigkeit meiner Punktwolke. Und ich kann sie auch verbessern, indem dass ich da Filterungen drüber laufen lasse auf die GPS-Position zum Beispiel. Also Stillstandphasen helfen mir dabei, die Unsicherheit meines Messsystems zu bestimmen und darauf basierend dann die Registrierabweichung zu glätten. So könnte man das ausdrucken. Dieses System wird zum Beispiel umgesetzt. Hier ist ein Beispiel, wo der Elbtunnel saniert wurde. Da musste beim Elbtunnel ganz viel aufgemessen werden. Das hätte man jetzt auch mit kinematischem Laserscanning machen können. Allerdings ging es da auch darum, Verkehrsschilder zu sehen, die Notrufsäulen zu sehen und jedes einzelne Detail zu sehen. Und das wäre mit kinematischem Laserscanning nicht genau genug und zu niedrig aufgelöst gewesen. Deswegen hat man sich hier dazu entschieden, so ein kinematisches Stop-and-Go-Laserscanning durchzuführen. Und das passiert so, wir haben jetzt hier unseren kinematischen Träger, sehen das hier besser und darauf einen Laserscanner. Sie sehen, das sind jetzt hier beides mal 3D Laserscanner, da ist aber, wie ich das eben schon erklärt habe, die eine Rotation festgestellt, sodass wir nur die Kippachse nutzen und quasi keine Rotation um die Stehachse. Dieses System wird mit einem Tachymeter getrackt, der stellt immer die Position her des neuen Systems und gleichzeitig haben wir hier noch eine IMU, also eine initiale Messeinheit. Dann haben wir also das Tachymeter, das das Prisma hier oben trackt. Wir bewegen uns weiter mit dem System und messen immer so 8 bis 10 Sekunden lang. Dann bleiben wir immer so 3 bis 5 Sekunden lang stehen, um die Messunsicherheit wieder analysieren zu können und zu drücken nachher für das Endprodukt. Dann gehen wir wieder weiter, dann bleiben wir wieder stehen und so weiter. 
Das passiert immer wieder und nachher kommen wir auf eine Genauigkeit von wenigen Millimetern, die nicht viel schlechter ist als beim statischen Laserscanning, ähm, weil wir ja die Registrierung sehr gut hinkriegen. Sie gilt zwar wieder für jeden Messpunkt neu, weil ich ja in der Bewegung registriere, ich registriere also kinematisch, aber dadurch, dass ich diese Stillstandphasen habe und dadurch, dass ich das mit einem Tachymeter zum Beispiel tracke, haben wir da eine sehr hohe Genauigkeit dennoch. Und es gibt verschiedene Systeme am Markt, ähm, die man kaufen kann, leihen kann, mit denen man das zum Beispiel durchführen kann oder man baut es sich halt selber. Okay, kommen wir kurz zum Vergleich der drei verschiedenen Messstrategien. Ich habe Ihnen drei Messstrategien vorgestellt und zwar das statische Laserscanning, das kinematische Laserscanning und das Stop and Go Laserscanning, wobei es da wieder das statische Stop and Go gibt und das kinematische Stop and Go. Die unterscheiden sich durch den Träger, den ich einsetze. Entweder habe ich nur einen statischen Träger, also ein Stativ zum Beispiel, oder ich habe irgendwas, was sich bewegt. Wenn ich ein Stativ habe, was, was sich nicht bewegt, bin ich automatisch beim statischen Laserscanning. Habe ich was, was sich bewegt, dann habe ich entweder Stop and Go oder kinematisches Laserscanning. Ich kann sagen, entweder erstelle ich dreidimensionale Scans, Einzelscans, während des Stillstands. Oder ich messe 2D-Profile während der Bewegung. Wenn ich 3D während des Stillstands messe, messe ich statisch oder statisch Stop and Go. Wenn ich während der Bewegung messe, messe ich kinematisch Stop and Go oder kinematisch. Dann registriere ich meine Punkte. Beim kinematischen registriere ich nur in der Bewegung, also alle 2D-Punkte einzeln. Beim Stop and Go kinematischen Scanning mache ich das auch. Trotzdem habe ich statische Phasen. Ich nutze ja auch während des Stehens die Sensordaten, um die Registrierung zu verbessern. Ich habe gesagt, zum Beispiel um das GPS zu glätten oder auch um die Tachymetermessung zu glätten. Das heißt, wir haben kinematische und statische Anteile. Nur statische Anteile habe ich beim statischen Laserscanning und beim statischen Stop and Go Laserscanning, weil da registriere ich ja nur während ich stehe. Die Informationen während der Bewegung nutze ich gar nicht, weil ich möchte nur wissen, während des Stillstands, während des 3D-Scans, wo befinde ich mich und wo gucke ich hin. Wie ich registriere, nun ja, das funktioniert Zielzeichen oder Punktwolkenbasiert, wenn wir von statischen und Stop and Go statischen Laserscanning reden, weil das nur statisch geht. Mit einem kleinen Sternchen, Punktwolkenbasiert, könnte man auch kinematisch machen, darüber reden wir aber nicht, das nennt man dann objektraumbasierte Georeferenzierung. Bei allen vier Möglichkeiten kann man natürlich hardwarebasiert registrieren. Darüber haben wir gesprochen bei der, beim normalen statischen Laserscanning, wie man da hardwarebasiert registriert, haben wir besprochen. Da braucht man einfach einen Tachymeter und einen gnss antenne oder was auch immer. Genauso wie es hier getan wird, kann man das natürlich auch statisch machen. Wenn wir die ein Ordnen wollen diese Messstrategien, habe ich hier mal zwei Achsen dargestellt. Einmal die Punktwolkengenauigkeit und dann die Messdauer. Und habe ich drei Blasen gemacht, einmal für kinematisch. Also da würde man sagen, man hat eine sehr geringe Messdauer. Dafür eine Genauigkeit, die vielleicht Meter, Dezimeter, Zentimeter, die kann auch in den Bereich von Millimeter gehen. Hängt vom System ab, vom Laserscanner, den ich nutze, von der Systemkalibrierung, die ich für dich gesorgt habe, von der Zeitsynchronisierung und natürlich von den Sensoren, Laserscanner, GNSS und so weiter. Wenn ich statisch messe, dann brauche ich am längsten, ich bin aber auch am genauesten. Stop and Go ist dazwischen, statisch Stop and Go geht eher in die Richtung von statisch, kinematisches Stop and Go geht eher in die Richtung von kinematisch. Fazit. Wir haben drei verschiedene Messstrategien. Statisches Laserscanning, Stop and Go Laserscanning und kinematisches Laserscanning. Wir haben eine Messdauer, die nimmt ab von links nach rechts. Je schneller ich mich bewege während der Messung, desto schneller kann ich natürlich auch das Objekt erfassen. Also die Messdauer bei gleicher Objektgröße wird von links nach rechts einfach erheblich abnehmen. Gleichzeitig steigt die Messunsicherheit an. Und warum? Der Hauptfaktor ist die Registrierung. Das Messsystem, der Laserscanner, dem ist egal, ob ich mich während der Fahrt bewege oder nicht. Der misst sowieso so schnell, dass es total unerheblich ist, ob ich mich ein Stück weiter bewegt habe, bis das Signal zurückkommt über die Laufzeitmessung oder auf, über das Phasenvergleichsverfahren. Das ist völlig unerheblich. Messtechnisch ist es dem Laserscanner egal, ob ich mich bewege oder nicht. 
aber ich muss anders registrieren und dadurch kommt eine größere Unsicherheit rein. Auch wenn ich gesagt habe, dass es natürlich durchaus sein kann, dass die Messgeometrie besser ist, wenn ich mich während der Fahrt bewege, weil ich dann immer frontal auf die Oberfläche zum Beispiel messe, je nach Ausrichtung des Objekts. Aber die Unsicherheit aus der, aus der Registrierung ist der Hauptfaktor, der zu einer größeren Unsicherheit führt, wenn ich kinematisch messe, als wenn ich statisch messe. Was sollte ich nehmen? Nun ja, es kommt auf die Anwendung an. Wollen Sie es schnell haben? Wollen Sie es möglichst genau haben? Ist das Objekt groß? Ist das Objekt klein? Und so weiter. Es kommt auf die Randbedingungen an. Sie müssen also Ihre Messstrategie anwendungsbezogen wählen. Das ist die Literatur, die ich verwendet habe. Hier ist ein Artikel über mobile Multisensorsysteme, in den Sie reingucken können. Dann ist hier der Artikel, auf den sich dieser Vortrag hier größtenteils bezog. Und hier die ähm, Publikation von Heikile et al. über das statische Stop and Go Laser Scanning. Basierend auf der heutigen Vorlesung habe ich zwei Lernziele als Fragen formuliert, die Sie nun beantworten können sollten. Was unterscheidet statisches, kinematisches und Stop-and-Go-Laser-Scanning voneinander und was sind Vor- und Nachteile der jeweiligen Messstrategien?